mbilele Fadili zako ni za mbilele Utukuze umetenda mema baba Rubariki uwe milele Fadili zako ni za mbilele Utukuze umetenda mema baba jina la Yesu Kristo tunakushukuru wa nafasi kama hili kuweza kushiriki kwa neno lako 
Tunaomba ya kwamba neno hili likapate nafasi katika mioyo yetu. Ukinitumia mimi kama chombo ili kwamba nikaweze kuileta katika njia ambayo inaweza kueleweka. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi ujumbe wetu ujumbe rais kabisa mfupi kabisa. Ninazungumza juu ya ujumbe Responding to Ministry Opportunities. Responding to Ministry Opportunities namna ya kuitikia kwa nafasi za huduma. Na hii ni kwa sababu Bwana utupa nafasi mara kwa mara ili kwamba tukaweza kuwa na opportunities za kuhudumu. Kama jinsi leo mbele yetu kuna opportunity kama hiyo ya kuhudumia mchungaji na mtumishi wa Mungu ili kwamba kazi yake ikaweza kubareka anapoendelea na kutuhudumia. Ama wazo haya yataongozwa na neno la Bwana katika kitabu hiki cha Joana mtakatifu sura na ile ya sita na msari wa kwanza tukiteremka kidogo. Naamini ya kwamba tutaweza uh, kusoma pamoja uh, John chapter 6 and verse number 1 down through 13. Biblia inasema baada ya hayo Yesu alipenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya nayo ndiyo ya Tiberia na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu walizoeana ishara alizowafanyia wagonjwa naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake na pasaka siku kuu ya Wayahudi ilikuwa karibu basi Yesu alipo inua macho yake akaona makutano mkuu wanakuja kwake alimwambia Filipo tununua wapi mikate ili hawa wapate kula na hilo alilinena hili kumjaribu kwa maana alijua mwenyewe atatenda atakalo litenda Filipo akamjibu mikate ya dinari mia mbili haitatosha kila mmoja apate kidogo tu wanafunzi wake wanafunzi wanafunzi wake mmoja wapo Andrea ndugu ya Simoni na Petro akamwambia yupo hapa mtoto yuna mikate mitano na sayari na samaki wawili lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa Yesu akasema waketisheni watu na pahali pale walipokuwa majani tele basi watu waume wakaketi wapata elfu tano jumla yao basi Yesu akaitoa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki wa kadiri walivyotaka nao walipokwisha nao walipo shiba samani nao walipo shiba aliwaambia wanafunzi wake kusanyeni vipande vilivyobaki isipote chochote basi wakavikus, wakavikusanya wakajaza vikapu kumi na viwili vivan, vipande vya mikate mitano na sayari vilivyobakia wale waliokula haleluya tumshangilie bwana ni kwa sababu ya neno lake thank you so much basi hadithi hii inazungumza habari za Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake biblia inasema wamevuka uh, bahari ile la galilaya na kwenda ngamo lile lingine wakifika ngamo lile lingine ndipo bethsaida na hapo ilikuwa ni nyumbani kwa filipo hapo kulikuwa ni nyumbani kwa adria hapo kulikuwa ni nyumbani kwa simon uh, peter ama uh, petro na Yesu Kristo akiwa pale pamoja na wanafunzi wake nafasi ya utumishi ya huduma ikatokea opportunity ya ministry ikatokea Biblia inasema alipoketi pale Yesu makutano makuu yakaanza kukwea na kwenda pale mlimani alipokuwa ameketi Yesu Kristo na alipowaona wanakuja Yesu Kristo akawahurumia kama jinsi ilivyokuwa desturi yake ni kana kwamba kila pale alipokwenda Yesu Kristo alitenda wema akaona watu wanakuja akajua ya kwamba wanahitaji chakula huduma ikatokea nafasi ya huduma ikatokea Yesu anatamani kuwalisha chakula Yesu anatamani ya kwamba akaweze kuwashibisha Yesu anatamani akaweza kuwahudumia kwa njia hiyo ya kuwapa na chakula na kuangalia hivi ni kina nani ambao wamejiposition kuwa na yeye katika ile huduma kuna watu watatu muhimu waliokuwa karibu naye mtu wa kwanza ni Filipo mtu wa pili ni Andrea na mtu wa tatu ni kijana mdogo ambaye alikuwa amebeba lunchbox yake ikiwa na samaki wawili na mikate tano. Na basi Yesu amezungukwa na watu kama hao. Kuna nafasi ya huduma. Na tunaangalia je, 
Watu hawa wana respond na namna gani katika opportunities hizo za huduma. Wawili ninapendekeza kwetu ya kwamba tuachane na wao kabisa. Lakini ile mfano wa tatu ndio nitakuwa ninapendekeza kwetu ya kwamba tukaweze kufuata. Na attitude ya kwanza ama mfano wa kwanza namna tunavyo respond kwa opportunities za huduma tunaoona na huyu mtu anaitwa Filipo na hii ninaita Philip attitude Philip mentality Philip mindset na hii inasema kwamba opportunity hii ya huduma haiwezekani that is Philip mentality inayosema kana kwamba haiwezekani it is not possible it is impossible haiwezekani kabisa Yesu Kristo anamgeukia Filipo msali wa tano na kumuuliza je ni wapi tunaweza kupata tukanunua mikate ya kualisha watu hawa Filipo ameulizwa swali hilo ni kwa sababu ya kwanza mstari wa sita Yesu alipenda kumjaribu lakini pia kuna sababu ya pili kwamba Filipo huko kulikuwa ndio kwao na Yesu pengine alielewa kwamba huyu anafahamu vichochoro za huku Bethsaida na pengine anajua pengine pahali ambapo tunaweza nunua na mikate Yesu amemuuliza Filipo uh, swali ambalo tunaita kwa kimombo a geographic question geographical question ni wapi naye Filipo anajibu na mambo ya mahesabu na kuanza kusema hata tungeliweza kufanya kazi nusu mwaka hatuwezi kuwa na pesa za kutosha kuweza kuwalipa kualisha watu hawa yani haiwezekani Yesu Kristo usipite hiyo njia hapo kuna mlima it is not possible haiwezekani kabisa usiende njia hiyo Filipo anajibu maswali ambayo hajaulizwa. Yeye ameulizwa ni wapi? Yeye anajibu na kusema haiwezekani. Inanikumbusha mzee moja, raja watu ni aina tofauti. Na watu hupenda kujibu pia mambo na maswali ambayo hajaulizwa. Na jibu tu tofauti. Huyo mzee inasemekana kwamba kule nyumbani asubuhi na mapema wamekosana na mama, mama ametoroka kaenda kwao na sasa kuna chai siku hiyo. Amepitia kwa kiosk na naulizwa na waiter ni chai kwa kikamba ni chai <laughs> na yeye <laughs> akasema ndio ni ni chai sasa weita anamuuliza tena kwa lugha ya kinyumbani na chau <laughs> na nini <laughs> na yule mzee anajibu na kusema na kila kitu yani ni kama yeye anasikia weita anamuuliza ni chai kibeti kimeenda anasema ndio kibeti kimeenda na kimeenda na nini kimeenda na kila kitu lakini waiter alikuwa tu anamuuliza utakunywa chai na nini Filipo namuona ni kama ako katika hali hiyo anaulizwa ni wapi tununue mikate na yeye anasema hata tufanye kazi miezi sita hatuna uwezo wa kualisha watu hawa watu kama Filipo tuko nao kanisani watu ambao wanaona haiwezekani watu wanaona hatutaweza kununulia mchungaji gari ili kwamba gari hii kaweze kutuhudumia iwezekani kabisa it is not possible haiwezekani na watu kama hao wanakuwa na kushindwa hata kabla hawajaanza watu hao tunasema kwa kimombo they are defeated even before they attempt they are defeated even before they start watu hawa wanashindwa katika mawazo yao yako fixed katika mawazo hawaoni possibility hawaoni uwezo wa kitu chochote kile leo hii tumekuja kusema ya kwamba mentality kama hiyo ya Filipo na ishindwe kwa jina la Yesu Kristo na sisi tunaangalia na kusema leo tunawezesha mchungaji mtumishi wa Mungu ili kwamba ikawezekane ili kwamba akapate na gari akaweze kupata usafiri usafiri ambao unaambatana na kiwango cha sasa asante mwenyekiti wa kamati hile kwa kuweka mawazo yetu vizuri ya kwamba gari ambao tunatafuta sio gari tu gari ambao tunatafuta ni gari ambayo inafanana na kiwango chetu mahali tumefika mahali wakati umefika ili mchungaji wetu anapoisafiria hata wewe mwenyewe utakuwa proud na kuambia watu excuse me can i introduce my pastor to you saa hiyo ako karibu na kuingia kwa gari yake kitu ya kwanza ni kama unaambia wale watu can i show you the car that my pastor drives eh? hata wewe mwenyewe utakuwa proud mchungaji wetu akitembea kulingana na wakati wa kipindi hiki mahali nyakati zimefika mahali mambo yamefika mchungaji atembelee kiwango hicho kumbuka tumesema kwamba tunaama kutoka gari ya kuingia 
na tunaingia katika gari ya kupanda haleluya by the way nimeonja kasisi nimeonja hiyo na iko poa iko poa hiyo ya kupanda na sio ile ya kuingia iko sawa sawa filipo anasema haiwezekani lakini sisi tunasema hatutaenda na attitude ya filipo lakini mtu wa pili na ndio ana represent attitude ya pili ni huyu anaitwa Andrew ile ninaita Andrew mentality naye Andrew anasema sio mimi bali ni wengine Andrew mentality mtanzamo wa Andrew yale mawazo ya Andrew na ana represent watu wanaosema katika opportunity hii ya huduma sio mimi bali ni wengine na waangalie ule mstari pale wa tisa Andrew wanasema ya kwamba kuna kijana hapa yupo kijana hapa ako na mikate tano vipande vitano vya mkate na vipande viwili vya samaki sasa yeye hata ingawaji ako a little bit better compared to Philip Philip says it is impossible don't think about it Andrew says hata kama ni cha hivyo kuna kijana yuko pale samaki ana vipande vitano I mean viwili vi hii jambo imenitatiza kidogo nimesema katika ibada nyingine hadi nikaanza kufikiria hivi wewe pale ambapo umetoka ugali na mboga gani unakuanga kubwa kushinda nyingine tunika ugali sasa katika sehemu hii nikajifundisha samaki ndio wachache mikate ndio mingi sasa mikate ni tano samaki ni wangapi wawili usisumbuke tena nimekusaidia pale kama vile nilivyosaidika Andrew anasema sio mimi lakini kuna yeye kijana ana mikate ana samaki you see this mentality ya Andrew kuna watu pia katika kanisa ambao wao wenyewe hawahesabiwi hawa jihesabu kazi yao ni kuonyeshana kidole kwa wengine na kusema sio mimi bali ni wengine maana hapa atuoni vile Andrew anajicommit na kusema mimi kama Andrew mchango wangu ni huu mimi kama Andrew nitatoa hiki mimi kama Andrew nita contribute this way kwa solution ili kwamba tuweze kupata solution namna hii Andrew never does that haonekani akifanya hivyo yeye kazi yake ni kuonyeshana vidole na wengine tunao watu kama hao kanisani wanaonyeshana kamati itafanya sio mimi mwenyekiti atafanya sio mimi wachungaji wafanye sio mimi wale wengine wafanye sio mimi waheshimiwa wafanye wala sio mimi untrue mentality ndio hiyo ya watu ambao ni spectators katika kazi ya Bwana na wao wenyewe sio participants watu ambao wanasema kazi hii itafanywa na wengine wala sio mimi nimekuja na wakumbusheni jameni kazi hii ya Mungu kila mmoja wetu ana sehemu yake ya kucheza wakati ule mwingine nilikuwa hapa tulijikumbusha jambo hilo ya kwamba there is no spectator katika huduma na kazi ya Mungu kila mmoja wetu ana nafasi yake ya kusimama na kufanya na kitu moja ambao ninapendezwa na kazi yake Mwenyezi Mungu ni kwa sababu Mungu hatawahi kuuliza wewe ufanye ile kitu ambacho hauwezi God will never ask you to do what you cannot do God will always ask you to do what you can kulingana na uwezo wako do your best according to your ability kulingana na uwezo wako mimi ninajua vizuri kabisa that God will never ask you to do anything that he has not given you the ability to manage kila kitu ambacho Mungu atahitaji kwetu kwanza ametupa uwezo Philip I mean Andrew anasema sio mimi wacha wengine wafanye leo hii tunasema tunaposimama na kazi ya mchungaji na sio tu kazi ya mchungaji gari ya mchungaji leo katika huduma na nafasi zote ambazo zitatolewa katika kazi ya Bwana kila mmoja wetu ahusike kulingana na uwezo kulingana na jinsi Mungu ametubariki na kwa hivyo leo tunasema tunapiga marufuku Philip mentality Andrew mentality na tunasema tungependa mentality ya tatu attitude ya tatu mtanzamo wa tatu na mtanzamo wa tatu ni wa yule kijana mwenye samaki na mwenye mikate nayo na mtanzamo huu unasema kila kitu nilicho nacho ni mali ya Mungu na kwa hivyo Bwana naachilia mali yangu ili kwamba ikaweze kufanya kazi ya Mungu I release all that I have for the service of God simple as that yule kijana mdogo hata ingawaje Andrew amechungulia na kuona lunch box yake yeye atuoni akingangana 
wakati imesemekana sasa nafasi imepatikana sasa ni yeye akaweze kutoa lunch box yake atuoni akingangana atuoni wakisumbuana na Yesu Kristo na wale wanafunzi wake atuoni akiuliza maswali atuoni hiyo hali ya shika ni shike tunaona yule kwamba kijana ameachilia lunch box yake na kitu ambacho Yesu Kristo anafanya sasa anasema waketisheni watu wapeni ile mikate baada ya kuibariki that young man yule kijana mdogo ameachilia lunch box yake i think persuaded by the fact that everything that i have ni mali ya Mungu including myself na hivyo ninaachilia ile kwamba ikawezi kuingia kazi ya Bwana mimi kazi yangu ya kutoa mimi utumishi wangu katika hali ya kutoa mali yangu umefanywa raisi nilipogundua ya kwamba nilicho nacho ni kile ambacho nimepewa na Mungu there is nothing that i have that god has not given me Mungu amenipa kila kitu kila kitu na mimi kazi yangu tu ni kuwa steward kazi yangu ni kutunza kazi yangu ni kuwa manager all that you have you are god, it is god given you have been given by god na kitu ambacho Mungu anauliza ili kwamba tukaweze kufanya ni kuachilia pasipo kungangana kwa roho ya kupenda ili kwamba kitumike kwa ajili ya ile kazi yake Mwenyezi Mungu. Kitu moja ambacho nimejifundisha mimi mwenyewe ni kwamba kumbe ukiwa na ukarimu kama we ni mtu wa kutoa you share your resources you are generous in giving others na kazi ya Mungu hata hii na kuongezea urembo hii na kuongezea beauty wewe unakuwa sasa more handsome more beautiful na hasa katika relationship za watu hebu niambie ukiwa na party kwa ukiwa na sherehe ukiwa na jambo ambalo ungependa kufurahia mara kwa mara unajua ya kwamba fulani ni kwa sababu ya ule ukarimu wake hata atavutia kushinda wengine tukiitana na tunajua ya kwamba kwa fulani kuna ukarimu na kwa jirani hakuna ukarimu mara kwa mara jirani ambayo ana ukarimu yule mtu ambaye ana ukarimu atavutia watu wengi I have learned this ya kwamba tunapomtolea Mungu tunapotoa jambo hili linatuboresha hata na ule ule urembo wetu inaongezea urembo wetu na hasa kabisa kwa kumtolea Mungu hakuna hasara Biblia inasema hivi Luka mtakatifu sura ya sita na msari wa 38 na 8 Give and it will be given to you a good measure pressed down shaken together and running over will be poured unto you Na huyu kijana baada ya kupeana lunch box yake ili kwamba ikaweze kuwa baraka kwa watu wengine huyu kijana hakupoteza there was no loss ni kwa sababu kijana huyu alibeba lunch box yake kwa kusudi ikaweze kushughulikia masuala ya lunch yeye hakuwa amebeba ili kwamba akaweze kuuza yeye hakubeba ili kwamba akafanyie kazi ingine jenda yake ilikuwa ni kukula lunch na alipoipeana basi ile mikate yake na samaki haikupotea maana ilipoombewa na ikaweza kufanywa muujiza na Yesu Kristo ninaamini yule kijana alishiriki pia katika kula lunch na kwa hivyo kama ni mambo na lunch yule kijana pia alikula na kwa hivyo hakukuwa na hasara ninaona zile vikapu zilibaki mbili mimi sijui unafikiria zilienda wapi na mimi nina mawazo hata ingawaje Biblia ijaandika kana kwamba pengine yule kijana aliusika kwa kubeba kama sio zote baadhi ya hizo vikapu pia kupeleka nyumbani na ili kwamba wale wa nyumbani pia wakaweze kuonja mikate na samaki ya miujiza i think that that must have happened na kwa hivyo kwa yule kijana hakukuwa na hasara tumishi wa Mungu nimekuja na wakumbushe kwa kumtumikia Mungu hakuna hasara unachopanda unavuna unachokipeana basi kinarudi akasema msomi mmoja ya kwamba look at the door that you used in giving and releasing your gifts tanzama ule mlango ni kwa sababu it is the same door that the same blessings will come through na kwa hivyo anasema unapoenda kutoa unapokuja kwa vikapu hivi unapomhudumia mtumishi wa Mungu look at that door through which you are giving your gift and smile at it because the same door will be used to bless you show me a person that refreshes others and i will show you a person that is ever refreshed show me a person that stands with men of god and i will show you a person that is blessed ni kwa sababu hakuna hasara 
kusimama na watumishi wa Mungu. Biblia inasema Matthew chapter 10 and verse number 41 Whoever receives a prophet because he is a prophet he will receive a prophet's reward. And that is what we have come to do. Leo hii tunatambua ya kwamba Reverend Iluve ni nabii wa Bwana. Na kwa hivyo tunapomhudumia Biblia inasema ya kwamba there is a reward a prophet's reward. Verse 42 Matthew chapter 10 inasema and if anyone gives a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you that that person will certainly not lose their reward. There is a reward. Tunapo mtumikia mungu. Tunapo peana na mali yetu. Ninamalizia na kuwapa mfano wa mjana huyu. Hame umudumia mtumishu wa mungu Elijah. Pale katika kitabu cha wafalma wa kwanza. Sura na ile ya kumi na saba. Mstari wa saba hadi ule wa shuna moja. Biblia inasema mjane huu, huyu, ilifika wakati ya kwamba unga imeisha, mafuta ya meisha, imebaki tu ya one meal. Na hea inasema ya kwamba imebaki tu kidogo, ili kwamba ni tengeneze mkate, ni kule mimi, na mtoto wangu, na kutoka hapo ni kufa. Elijah mtumishu wa mungu anasema, hiyo kidogo ilio baki, kwanza iwe na yangu. Hallelujah. Mara kwa mara, mimi napenda adithi hii. Inaweza kuonekana kana kwamba Elijah likuwa selfish, tumishu wa mungu. Lakini ni kwa sababu ya mama yule kuti na kusema ya kwamba, ni kata kwamba mama huyu anasema, ata ni kikula, ndiyo ya mwisho ni takufa. Ata mtumishi ya kila, basi na chochote kisifanjike, tutakufa tu. Na kwa hivyo mama huyu anamua, tumishu wa mungu kulingana na vile umesema, ebu tumudumie kwanza. Na Biblia anasema msari wa kumina sita, 1 Kings chapter 17 verse 16. Ya kwamba, the jar never ran out, ya unga yake, na yale mafuta, haya kusha. Baka ule ukame na kiangazi kaisha katika inchi hile. There is no loss, hakuna hasara kuodumia watumishu wa mungu. Nimesema katika ibada nyingine, kuna kanisa moja hapa jijini, kanisa la AIC. Mtu moja peke yake, alisimama tu na akambariki mtumishu wa mungu. Na gari, hapa inje tu akaweka, kaleta funguo jumapili. Na kumuambia mchungaji, this is my gift to you. Funguo, gari mpia. Hello, sio mze, gari mpia. Tena sio gari ya kuingia, ni gari ya kupanda, mpia. Chungaji amekuwa ndiye wa kwanza kuweza kuendesha ile gari. Mekuja ni wambie watu wa umoja ya kwamba, mtu moja tu anaweza. Asante, asante uh, chairman, kutukumbusha kwamba, hizi gorofa tunaona hapa inje, they belong to an individual, one person. Na sasa, Sisi ya sante kwa kuturumia kana kwamba ujaitisha mtu moja kitu. Umesema sisi wote tuje hivi. Na ili kwamba tukaweze kushiriki lunch boxes zetu. Kila moja toe lunch box yake. Na ili kwamba gari hii tukaweza kuipata. Hii sio kazi ngumu. Hii ni kazi ambayo naweza fanyo na mtu moja. Hii ni kazi ambayo naweza fanyo na prayer group moja. Wale wainako waseme sasa sisi leo ndio tuna nunuwa gari kwa sababu ya mchungaji. Hello? Hii ni kazi ambayo nafanyika tu na watu wachache. Wa, wa, wa onane tu, wa mama wachache, waseme, mchungaji aendeshe ile gari. Hmm, wazee wachache tu, alo, waseme, mchungaji ungependa gari ya namna gani, na basi inaenda hivyo. Hii ni kazi ambayo inaweza kufanyika tu na mtu moja. Katika kanisa hilo, mtu moja tu peke yake, ameboresha maisha ya mtumishi wa mungu. Na mimi ni naamini ya kwamba, huyo mtumishi, ni kwa sababu tulizungumza, na nikasikia ushuhuda wake, Maumbi ya subui, maumbi ya saa saba, maumbi ya jioni, lazima huyo jamaa atajwe. Wana bariki fulani ni kwa sababu ya karimu wake. Na mimi na ya kwamba huyo mtu ajaenda hasara kusimama na mtumishi wa mungu. Leo hii tunasimama na mtumishi wa mungu. Tukijua ya kwamba tunabarikiwa kwa kufanya hivyo. Tunaboresha chungaji wetu. Na hili kwamba huduma yake isiwe ya haibu tena. Mara kwa mara tunaibika. Tunapo ingia katika meetings na wachungaji wa madhebu zingine. Na hata makanisa hao siyo makubwa. Congregations hao siyo kubwa. Watu wao ni kama watu wetu. Tunaenda sokoni pamoja. Wanafanya kazi maali munafanya kazi. Jua kali maali munafanya jua kali. Wanahaso pamoja na nyinyi. Lakini unapoona magari ambao wanaendesha. Sema ambapo wanaishi. Sisi saingini tunasema tunaishi tu hapa hivi tu. Saingini inakuwa ngumu kutambua gari yangu nilio kuja nayo ni hii. 
unasema wasi kupata parking area hii iko pande ile ingine. ni kwa sababu utaki haibu na sisi tunasema hatuwezi kushindwa AIC tumeza 1895 hatuwezi kushindwa tuna watu wamekuja juzi juzi na tunasema tunasimama na mtumishi wa Mungu leo kama kijana huyu alipoachilia lunch box yake na sisi tunaachilia kwa ukarimu na kusema ya kwamba Philip mentality ya kusema haiwezekani hiyo inashindwa kwa jina la Yesu Andrew mentality ya kusema sio mimi wala ni wengine inashindwa kwa jina la Yesu Kristo lakini mentality ya kijana yule ya kusema ya kwamba I release all that I have for the service of God hiyo ndio tunaenda nayo Bwana Yesu asifiwe tuombe pamoja Mungu wetu tunakushukuru ni kwa sababu umetukumbusha mara tena katika opportunity hii ya huduma ambayo iko mbele yetu tunaposimama na mtumishi wako ya kwamba Bwana hatutaona kana kwamba haiwezekani hatutahesabu wengine tukijiacha nje bali tutaweza fanya kama kijana yule na kusema we release what we have and so that we can serve the men of God and therefore father now i pray that you may release the spirit of generosity even as we will be opening up now our hearts and our pockets as we serve the men of God we know service to the men of God is service to you God and may you bless us for doing this that we shall never lack or wonder in anything for in Jesus name we pray amen amen basi nina nina amini ya kwamba sasa tutakutana na kasisi tukinegotiate makona na tukingojea mataa yakaweza kufungua akiniambia pipi alafu ataremsha kio nitamuona kwa mashini kama hiyo tunazungumzia haleluya wangapi wanaamini pamoja na mimi mashini ndio hiyo haleluya bwana wabariki sana thank you so much amen amen amen